in the back. You don't know what's going to happen. Nothing's going to happen. Well, you don't know that. This is this is a little different crowd. We don't have to go for the silliness. I can walk into the front. Nobody's going to assassinate me. Just because uh, look at the crowd here. Someone threw an egg at you or whatever. You don't put yourself in there. said I didn't say a good word about Israel. Let's be clear about one thing. In my view, Israelis have the right to be there. They have the right to exercise self-determination uh, in uh, what's historic Palestine. I have no question in my mind about that. And I have many friends who live there, many people who I deeply respect. I have no interest whatsoever in playing this game of bashing Israel. That's not my thing. But, but, allow me the but for those of you who are snickering, but just as it would be shameful, shameful for any German during World War II to give a lecture singing the praises of Germany, and just as during the US war in Vietnam, for me to sing the praises of the US. Amid the horror and amid the suffering, I'm not going to sing the praises of Israel. When the war is over, when Palestinians have equal rights, when there's justice there, I'll be very happy to join along with everybody in singing Israel's accomplishments and criticizing its faults, but not while and when it's torturing the Palestinians. Okay, this is the final question. Thank you, Dr. Finkelstein, for your visit. But my question to you is, why have you left out of the other side of the equation? Why have you completely not mentioned Palestinian terrorism? We do have the problem that every time an effort is made on the Palestinian or on the European side to negotiate an end to the violent attacks against Israel, which I have no fear at all calling terrorist, so long as you have no fear calling the leader of the state of Israel one of the main terrorists in the world today. Sence nasıldı Norman? Tam olarak formumda olduğumu söyleyemem. İyiydi fakat medyaya da malzeme verdim. Ne gibi? Filistin terör sorusu. Sence cevap veremedin mi? Hayır verdin ama yarın medya İsrail teröründen değil, Filistin teröründen bahsedecek. Prensip meselesi. İki saat konuşup, İnsanlara kendimi dinletiyorum. Çoğunlukla onlara ters gelen şeyler söylüyorum. Onlar kendilerini iki saat boyunca tutup bana saygı gösteriyorlarsa ben de onlara duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri için izin vermeye mecburum. Bu durumda medyadan şikayet edemezsin. Medyayı kullanma ifadesini sevmiyorum. Acımasızlığı, alçaklığı çağrıştırıyor. Böyle bir başarı istemiyorum. Finn Christie'nin endüstrisi haberini gördün mü? Hayır. Tıpkı eleştirdiği Holocaust endüstrisi gibi o da ailesinin anılarını kullanarak soykırımdan çıkar sağlıyor diyorlar. Buna ne diyorsun? Yani işimi kaybetmek ve 50 yıl New York'ta yaşadıktan sonra yaşamak istemediğim bir yere sürgün gitmek ilginç bir çıkar doğrusu. Çıkarım Chicago'ya taşınmak ve İşimi kaybetmek öyle mi? Burada bir anormallik yok mu? 
Politik duruşumdan dolayı menfaat sağlıyorum öyle mi? Saçmalığa var. Halimden bir şikayetim yok. Fakat durumum çok da iyi değil. Eli yaşındayım ve kadroya geçip geçemeyeceğim bile kesin olmayan bir işe 25 yıl sonra ancak girdim. Bu durumda beceriksiz bir fırsatçıyım anlaşılan. Prensiplerim uğruna mücadele ettiğim için işte bunun için bu durumdayım. Şikayet etmiyorum. Durum değerlendirmesi yapıyorum. Mutlu bir evde büyüdüğüm söylenemez. Babam hiç konuşmazdı. Tek kelime bile etmezdi. Annemse yaşadıklarından ders çıkarmaya çalışırdı. Sürekli geçmişi analiz ederdi. Toplama kamplarında insan doğasının sırlarının ortaya çıktığını düşünürdü. Aklında sürekli bunu çevirir, tekrar tekrar düşünürdü. 40 yıl sonra kafasında bir ampul yanmışçasına orada olup bitenleri şimdi anlıyorum demişti. Ona kampı çağrıştırmayan tek bir konu yoktu. Petunyalardan bahsederken bile konu savaşa gelirdi. Ünlü bir şarkı vardı ya, yıkılmayacağım. Hani bir kadının terk eden sevgilisine hitaben söyledi. Annem o şarkıyı severdi. Sözlerinin hepsini bilmez. Bir tek yıkılmayacağım anlardı. Ona karat ona savaşı çağrıştırırdı. Was the war. So, uh, <sighs> Service customers at hundred thousand mile flyers at your C14. We do ask that you remain clear of the door until your seating area is called. Last night I spent uh, several hours, several unpleasant hours, reading and rereading the paper presented by Dr. Finkelstein, and I found it disturbing in a way which is not easy for me. The paper is suffused with personal hatred, and I strongly hope that when the proceedings of this conference are printed, that such parts of this paper will not be included in them. Konuşmasını yapmak üzere Dr. Frankenstein'i davet ediyorum. We have an expression in English. The truth is often a bitter pill to swallow. We are supposed to be seriously examining history. But you mention a few words about Jewish collaborators and people get so upset. This is, I'm sorry to say, it's a form of emotional blackmail. If I'm being invited as the Jew who's going to denounce... Eğer Yahudi düşmanı bir Yahudi olarak çağrılmışsam rahatsızlık duyarım. Fikirlerim önemsendiği için davet edilmekse beni memnun eder. Ladies and gentlemen, good evening to you and welcome to a very special session of the Doha debates. And we're here in Britain as guests of the Oxford Union, the most famous debating chamber in the world and the inspiration for the Doha debates. He says Hamas is not recognized by the EU and the United States because Hamas won't recognize Israel. The logical question is, 
Can you name a single Israeli government official, political party, which has ever recognized a Palestinian state within its internationally legal borders? <laughs> Namely... I keep writing back to people, please don't put me on a pedestal, because you'll end up being disappointed. I'm wrong. I will give you I'm wrong. wrong. Okay. How about international law? The World Court. Do you agree with that? It's they right. said occupied Palestinian territories, the whole of the West Bank and Gaza. Yeah. Do you agree with the court? That's, no. The point, yes, I agree with that, but this was an advisory opinion, as you know very well. This was not a binding decision with the full binding force of uh, the necessity to implement. Do you agree with their opinion? Do you agree with their opinion? New York'tan Buruk ayrıldım. Şu anda Chicago'da ders veriyorum. Üzüldüm tabi. Hunter'da yılda 18 bin dolar alıyordum. Nedir ki? 9 yılın sonunda kovuldum. There is one kind of argument which I think has a certain amount of credibility. And it's that kind of argument that I want to look at this evening. So, the argument goes something like this. Palestine has a special meaning for Jews. That from a biblical point of view, from the point of view of the history of the Jewish people, Palestine has a special resonance for the Jewish people. I'm not easy to get along with. Ben I know that. geçinilmesi zor biriyim. Bunun farkındayım. Fakat gençleri seviyorum. Fikir tartışmalarını ve bunları öğrencilerime aktarmayı seviyorum. And I like to convey that to my students. To imagine a Jewish state in Argentina, in Uganda or elsewhere simply from the point of view of the Jewish people, makes no sense. Imagining a Jewish state in Palestine makes sense for the Jewish people. We're talking to Professor Alan Dershowitz. He's author of a new book. It's called The Case for Israel, in debate with Norman Finkelstein among his books, The Holocaust Industry and Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict. Now, in 1984, one Joan Peters published a book called From Time Immemorial. The book was universally recognized by serious scholars to be a fraud. Without wanting to toot my own horn, I'm widely recognized as the person who exposed the fraud. I know that book inside out. I read it at least four times, and I went through all 1,854 footnotes. I started to read your book, Mr. Dershowitz. I then came to chapter one, footnotes 10, footnote 11, footnote 12, footnote 13, footnote 14, footnote 15, footnote 16. All of the quotes are from Joan Peters. They are so from Joan Peters that you have a long quote here from Mark Twain on pages 23 to 24. Mm -hmm. I turn to Joan Peters, page 159 to 60, the identical quote from Twain with, with the ellipses is in the, the, the is ellipses. The Twain quote, is the Twain quote wrong? With the ellipses, the Twain let me finish, wrong? sir. No, no, no, but the, the key with is. With the ellipses <laughs> in the same places. The identical quote from Twain 
with the ellipses in the same places. It's been widely I then, quoted, as yeah, you know. Yeah, really? Now, Mr. Mr. Dershowitz, no, no, I then, I, What's your point? Is it, then is it a correct quote? quote? Let is, me finish, no, Mr. No, no, Dershowitz. Make, I want to ask we you a then question. Have a, is it, a direct, is it an I'm, accurate okay, quote of okay, Twain? Okay, Let's be very clear. It is not plagiarism yeah, to quote Mark Twain yeah, ex correctly. Yeah, except, That's not except plagiarism. Except if you cite Mark Twain and not Joan Peters. I'm a professor, sir. I know what plagiarism is. Eşkenazi dilinde şımatta denir. Toz alırken kullanılan bez parçası çaput. Dershowitz'in kitabı kumaş olsaydı onu şımatta olarak bile kullanmazdım. Yani bildiğin paçavra. Bu insanlar ne utanmaz. Fakat dün başının dertte olduğunu anladı. In the radio debate, he didn't challenge my positions. He accused me of plagiarism. In fact, I didn't find the Mark Twain. Radio'da fikir tartışması yapmak yerine beni John Peterson kitabından intihalle suçladı. Bu benim Twain'den yaptığım alıntıyı ilk görüşüm değil ki. Peterson kitabından 12 yıl önce Avukatlar isimli televizyon programı için yaptığım çalışma sırasında görmüştüm. İntihalle suçlanınca hemen Harvard'a başvurdum. Soruşturma yapmalarını istedim. Soruşturmayı aramızın pek de iyi olmadığı eski rektör Derek Bach yürüttü. İntihale rastlanmadığına karar verdiler. Derek Bach came to the conclusion that there was absolutely no basis for any plagiarism. You're listening to Worldview from Chicago Public Radio, and we've been talking today with Norman Finkelstein, Assistant Professor of Political Science at DePaul. Finkelstein's always had a controversial edge, but the controversy never ends in his conflict with Harvard's Alan Dershowitz. It began on the Democracy Now! radio program several years ago when he alleged that Dershowitz's book, The Case for Israel, was plagiarized. More recently, Dershowitz has mounted a long campaign against Finkelstein's tenure bid at DePaul. The president of DePaul University has until about the middle of this month to decide on the matter. That was Dr. Finkelstein. He's a professor at DePaul University who might get his tenure on Tuesday if the university allows it. But how can people like this be teaching our children in the classroom? Professor, thanks for joining us. I've got to start off by asking where things stand on your uh, tenure uh, battle at uh, DePaul University. Have you become uh, too hot for American academia to handle? The American Association of University Professors has been watching Finkelstein's case. It would suggest the demise of the American system of higher education if administrations could simply act unilaterally to get rid of faculty members that chooses not to have around. University and myself reached a settlement. This is the Paul University statement. Today we have reached a resolution of our dispute with Professor Finkelstein. As a part of that resolution, he has agreed to resign effective immediately. Professor Finkelstein is a prolific scholar and an outstanding teacher. The university thanks him. 
Madam Clerk, you call. Not true. The university thanks him for his contributions and his service. I know a great deal about the Finkelstein tenure case because Finkelstein'in asalet davası hakkında çok şey biliyorum. Dipol benden Finkelstein davası hakkında mektup yazmamı istedi ve ben de yazdım. Davayı başından sonuna kadar takip ettim. Finkelstein'in asaleti onaylanmalıydı. I think that Finkelstein should have gotten tenure. He's not a teacher. He's a propagandist. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. He's not a scholar. Bu yüzden karar hem Depol Üniversitesi için hem de genel akademik standartlar açısından yerinde bir karar oldu. Dershowitz'in başka ne yapmasını bekliyordu? Dershowitz'i yalancı olmakla, intihar yapmakla suçladı. Dershowitz ne yapacaktı? Sessiz mi kalacaktı? Dershowitz'in bu ülkede sahip olduğu ilişkileri bilmiyor muydu? Bunu neden yaptı? Neden susmadı? Aklı başında bir insan böyle bir şey yapmazdı. Adam koca bir kitap yazmış. Ne bekliyordu? Yazın onunla konuştuğumda bu kadar ileri gitmeyi planlamıyordu. Norman'ın bu kadar naif olduğunu bilmiyordum. Bence bunda bir nebze intihar kokusu var. Benim düşüncem intihar konusunu çok ciddiye almaması gerekiyordu. Evet, Derçovitz intiharci diyelim. Bu kimin umurunda? Mühim bir şey değil ki. Mühim olan tarihi gerçeklerle ilgili kullandığı malzemelerdi. Bence intihar konusunu başka bir makaleye bırakmalıydı. Ya da hiç uğraşmamalıydı. Bazıları Norman'ın parlak çalışmalar yapmasına rağmen bunları çok provokatif bir şekilde ifade ettiğini düşünebilir. Bence tartışmalı görüşler ortaya koyuyorsanız yumuşak bir dil kullanmak daha fazla çıkarınızadır. Ama Norman böyle yapmadı. Most of this talk about civility is a red herring when you consider that our best universities eagerly recruit indubitable war criminals, whether it was Columbia that sought out Kissinger, whether it was G Georgetown which employed Kirkpatrick, or Stanford which now has Rumsfeld. When you consider that professors in our best universities advocate torture and the automatic destruction of villages after a terrorist attack, when you consider all this, it becomes clear that the question of civility, whether one treats his or her critics according to Emily Post's rules of etiquette, however real the question is, is by comparison a meaningless sideshow or just a transparent pretext for denying a person the right to teach on account of his or her unpopular political beliefs. Thank you. My last time at the pool, 
the seniors recognized me for my outstanding ded dedication to the graduating class. And I, I would be remiss if I didn't mention Paul Robeson, who was my hero when I was growing up. I discovered him in 1970. I listen to it now more, the spirituals that he sang. The other day I was just vacuuming my apartment and I listened to the spiritual that goes, Some come to cripple and some come lame, bear the burden in the heat of the day. Some come walking in Jesus' name. Bear the burden in the heat of the day. And uh, it suddenly clicked to me what it meant. Some people are born crippled, and some people are born lame, and they have to bear that burden their whole lives. So, you know, for me, it reminded me. You know, don't get, don't start wallowing in self-pity. Some come crippled and some come lame. We all bear our burdens in the heat of the day. To the outside world, the conflict in Lebanon seemed as sudden as a summer storm. When the fighting stopped a month later, 1,200 people had been killed, most of them civilians, and the map of where power lies in the Middle East had been redrawn in ways that no one expected. Many of those involved here in Jerusalem, in Lebanon, and indeed in the capitals of the West, have since admitted that mistakes and misjudgments were made. I started to think that maybe I am wrong. I thought that if we would have, during the Second War, a country like Israel, we would be saved. Well, I started to think about Zion. You have a challenge. The challenge is to be both principled and reasonable at the same time. If you sound unreasonable, you're going to lose the international community. And I don't think that's the way to win the struggle. Burada bir Amerikalının tüm Amerikalıların Filistinlilerin haklarına karşı olmadığını göstermesi iyi oldu. Görüyorum ki gerçeği öğrenen insanlar hakikatin safına geçiyorlar. Bu ne? <laughs> no, no, 
Daha ne diyebilirdim? Silahlarınızı bırakmayın. Siyonizmi yıkın gibi şeyler diyemezdim. Birincisi, buna inanmıyorum. İkincisi de, bu çok anlamsız olurdu. Yapabileceğim şeyi yaptım. Mantıklı biçimde Amerika'daki değişim ihtimalleriyle ilgili düşüncelerimi paylaştım. Ama çok zor oldu. Bir şey yaşadım. Bir kadın vardı. Hani en derin şey sıradan bir insandan gelir ya. Yatağında yatıyordu. Kadın 72 yaşındaydı. Ona kaç yaşında olduğunu sordum. Kadın kanalizasyonu olmayan fare dolu bir birhanede yaşıyordu. Kadına kaç yaşındasın dedim. Kadın 12 yaşındayım dedi. Ben 12 yaşında mısın? Nasıl 12 olursun diye sordum. Bana Filistin'den ayrıldığımda 12 yaşındaydım. O günden beri de yaşamadım dedi. Düşünebiliyor musunuz? Çok anlamlı bir sözdü. Böyle şeyleri unutamıyorsunuz. Norman Filistinlileri aydınlattı. Bazı şeyleri unutmuşuz. Biz İsrail'le sadece savaşmaya yoğunlaşmışız. Ama Norman diplomasiyi kullanıyor. Biz bu yolu unutmuşuz. Bana Yahudiler hakkında değişik fikirler verdi. Artık bütün Yahudilerin Siyonist olmadığını biliyorum. Tüm Yahudilerin tek amacının Arapları öldürmek olmadığını biliyorum. Bunu bana o öğretti. Doktor Norman'ın varlığı Filistinlerin kendi topraklarına geri dönmesine yardımcı olacak. O bir Yahudi olduğu için Yahudilerle konuşacak ve onlar yavaş yavaş onu takip etmeye başlayacak. Filistin'i işgal edenleri bu şekilde yenecek. After Ahyanan ufakir. It's a very good thing. Ennahu amrun jayyidun jiddan. That Hezbollah inflicted. Enna Hezbollah. A huge defeat on Israel. Alhaqa hazimatan kabiratan bi Israel. You have to keep knocking them into the head. Wa alayhim an an an yuwasilu al-darba ala ra'siha. Until they reach their senses. Ila an ila an ya'ud al-qada Israel. ضيفنا ببساطة الكاتب اليهودي الأمريكي نورمان فينكلستاين اللي اشتهر بكتابة بكتابه صناعة الهولوكوست إضافة طبعا لكتب عديدة عن موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعني لما بتجي على لبنان بتكون زيارة محضرة لمسؤولين معينين ومنهم من ضمنهم يعني أطراف اللي هن حزب الله There is a fundamental principle People have the right to defend their country from foreign occupiers and people have the right to defend their country from invaders who are destroying their country. And that to me is a very basic, elementary, and uncomplicated question. They're going to hit me hard on disappointing as well. Hezbollah'ı savundum diye çok sert vuracaklar. Korkmuyorum ama insan düşünmeden edemiyor. Şunu da söylesemiydim, şunu söylemesemiydim. Bunları düşünüyorum. Bilmiyorum. 
Arkadaşım Alan Herren sürekli belli bir oranda itibar kazandığımı, yanlış bir harekette bana olan güvenin ortadan kalkacağını söylüyor. Bu yüzden düşüncelerimi söylesem mi, söylemesem mi, söylesem aleyhimde kullanırlar mı diye düşünüp duruyorum. Bu soruların cevabını bilmiyorum. Ama arkadaşımın söylediği de doğru geliyor. Şimdi her gittiğim yerde Hizbullah'ın destekçisi sloganlarıyla karşılanacağım. Gerçekten bunlar samimi düşüncelerim. Ama böyle yaparak bana saldırmaları için bazılarına koz mu veriyorum? Kendimi açık hedef haline mi getiriyorum bilmiyorum. İki gün içinde geri döneceğim ve ne olacaksa olacak. Bakın, onun Hizbullah'la aynı sınıfta olduğunu söylemiyorum. İsrail'in kuzeyine füze atıp, ülkenin üçte birini yaşanmaz hale getirecek bir konumda değil. Hamas gibi açık ve güncel bir tehlike değil. Ama o ve onun gibi insanlar teröre zemin hazırlıyorlar. Bu insanlar İsrail'in meşruiyetinin ortadan kalktığı, sivillere karşı şiddetin meşrulaştığı bir iklim oluşmasına yardımcı oluyorlar. Ona en büyük ceza, onu Negev otobüs kuyruğu ya da pazardaki fiyatlar için kaygı duyacağı bir ortama koymak olurdu herhalde. Norman Finkelstein için en iyi çözüm, onu İsrail'e koyup bir Yahudinin hayatının nasıl olduğunu görmesini sağlamak olur. Kendini radikal olarak isimlendiriyorsun. Radikal ne demek? Bana göre bu nitelik olarak birinin dünyadan duyduğu sıradan bir memnuniyetsizlikten daha büyük bir şey. Dünyayı aşırı derecede adaletsiz olarak görüyorum. Bu yüzden radikal bir değişim gerekiyor. Başkaları dünyanın yanlış olduğunu ama haksızlığın aşırı derecede büyük olmadığını düşünüyor. Kimi seçtiğine, kimin gözünden baktığına, dünyayı kimin gözünden gördüğüne göre değişiyor bu durum. Dünya aşırı biçimde adaletsiz bir yer ve radikal bir değişim gerekiyor. İnsanların hayatlarında bir uzlaşmaya varmak için çabalamaları gerektiğini düşünüyorum. Bir çeşit kabul ediş ve huzur yaşamalılar. Ama herkes bunu başka şekillerde buluyor. Bazen o uzlaşmaya ulaşmak için çok fazla tartışma yapmanız gerekiyor. Bazı insanlarsa o noktaya hiç ulaşamıyor. Gençliğimle ilgili güzel anılarım var. Şu şarkıyı bilir misiniz? Bilmezsiniz sanırım. Ne günlerdi be arkadaş, hiç bitmeyecek sanırdık. Sonsuza kadar şarkı söyleyip dans edebilirdik. Neydi? Bu hayatı kendimiz seçtik. Hep savaşır, yenilmezdik. Gençtik ve yolumuzdan emindik. Böyle hissediyordum. Gençtik ve yolumuzdan emindik. İyi bir şeyler olacağından çok umutluydum. O umutlar gerçekleşmedi. Aynı yolda yürüdüğümüz o insanlarla ilgili pek çok hayal kırıklığı yaşadık. 
Şu anda ben de büyük hayal kırıklıklarına neden olduğumu, kendimi de pek çok kez hayal kırıklığına uğrattığımı söyleyebilecek kadar güçlüyüm. Many things.